大家好，我是海娟，今天做一个好吃的家常饼。如果您喜欢吃饼，还不会烙，可以试试这个做法，保证不硬，还多层。下面开始制作。首先，盆中放入四百克普通面粉，加少许的盐，增加面粉的筋性。先用二百毫升的开水烫一下面，使面筋发生改变。再加入一百二十毫升的凉水，边倒边搅拌，搅拌至这样的面絮状。加入十毫升的玉米油，下手揉成团粗略的揉几下，揉成团即可。这个面因为水分充足，是发粘的状态。盖上盖子，先醒面十分钟。醒面的时间里，我们来调制一个油酥。碗中放入两小勺普通面粉，加上少许的花椒粉，倒入烧制好的热油，搅拌均匀。油酥的部分就做好了。接下来再来切一些葱花。接下来，碗中打入三颗鸡蛋，放少许的盐，切好的小葱花，搅拌均匀备用。十分钟后，我们再次把面揉一揉。虽然面软，十分钟后它已经变得没有那么粘了。烙饼的面在于醒制的时间，而不在于你揉了多少下。取出醒好的面团这个面特别的软。不要揉了，揉面起筋，烙出的饼会发硬。简单的整理成长条状，分成均等大小的四个面剂。拿过一块面剂，直接按压扁，擀成长方形的薄饼。擀成这样的薄片状，表面均匀的涂抹一层油酥，平铺均匀。然后从底边给它卷起来，轻轻拉的长一点这个面特别软，轻轻一拉就变得长了。然后从一侧给它卷起来，尾部按压扁，放在底边。整理一下，一个面剂子就做好了。拿过第一个做好的面剂，直接按压扁，擀成圆形薄饼状，擀成厚度大约在零点二厘米左右的薄饼状即可。先把电饼铛预热，放少许的油。烙饼的火候特别重要，这个锅一定要提前预热。放入擀好的饼皮，烙至饼的表面变色，我们给它翻一个面，然后在饼的表面放少许的鸡蛋液，涂抹均匀。盖上盖子，烙至三十秒，蛋液的表面凝固，我们再次给它翻面。饼的表面薄薄的，给它抹一层油。看见饼完全鼓起，再次给它翻一个面，漂亮！看看这饼的柔软程度，全程大约烙制二分钟就可以出锅了，特别的柔软。出锅，看一下这样做出的家常饼，特别的柔软。第一，柔软；第二，多层。看一下这个层次，个个都是小薄层，因为加了鸡蛋，还特别的营养。如果您喜欢，就试试吧，特别的好吃，咸香又美味。